వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ మార్చ్ ఇరవై మూడవ తేదీ నుండి ప్రారంభమయ్యే పదవ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నట్లు ఉప విద్యాశాఖ అధికారి వి శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు సోమవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెనాలి డివిజన్ పరిధిలో యాభై నాలుగు పరీక్షా కేంద్రాలు నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు మొత్తం పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరు అవుతున్నారని దీనిలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు ఐదు వేల రెండు వందల ముప్పై నాలుగు మంది ప్రైవేటు పాఠశాలల విద్యార్థులు ఐదు వేల నలభై ఒక్క మందిగా వివరించారు పటిష్ట నిఘా వ్యవస్థ మధ్య మాస్ కాపీయింగ్ కు అవకాశం లేకుండా పదవ తరగతి పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని వివరించారు నిర్వహించబోతున్నాము దానికి సంబంధించి తెనాల డివిజన్ లో యాభై నాలుగు సెంటర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది యాభై నాలుగు సెంటర్స్ లో దాదాపు పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది విద్యార్థులు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ రాయబోతున్నారు దాంట్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు అదేవిధంగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి ఐదు వేల నలభై ఒక్క మంది పిల్లలు రాయబోతున్నారు దీనికి సంబంధించి అన్ని కూడా మనం పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ప్రకారము అన్ని సెంటర్స్లో కూడా సీసీ కెమెరాస్ కూడా పెట్టడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎటువంటి మాస్ కాపింగ్ కానీ ఎటువంటి దీనికి కూడా తావు లేకుండా మేము పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాము ఆల్రెడీ చీఫ్ సూపరింటెండెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా డ్యూటీస్ వేసి ఉన్నాము తర్వాత ఈ తెనాల్ డివిజన్లో అన్ని స్కూల్స్లో కొల్లిపర మండలం అత్తోట గ్రామంలో వేయించేసి ఉన్న శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నూతన పాలక మండలి ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం అత్యంత వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అనాబతిని శివకుమార్ పాల్గొని నూతన కమిటీని పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఈ ప్రాంత ప్రజానీకం మరియు భక్తుల గౌరవానికి భంగం కలగకుండా నూతన కమిటీ ఆలయ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని ఎమ్మెల్యే ఆకాంక్షించారు కార్యక్రమంలో ఆలయ కోశాధికారి తమ్మ శివారెడ్డి నూతన పాలక మండలి సభ్యులు పలువురు మండల స్థాయి అధికారులు వైసీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు అత్రి మహామునిచే ప్రతిష్ఠించబడి దక్షిణామూర్తి యంత్ర విధానంలో త్రికాలార్చన త్రికాల మహా నివేదనలతో నిత్య పూజలు అందుకుంటున్న సంగం జాగల్లమూడి శ్రీ సంగమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంగరంగ వైభవంగా ముస్తాబవుతుంది వివరాల్లోకి వెళితే తెనాలి మండలం సంగం జాగర్లమూడిలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరి సమేత శ్రీ సంగమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వద్ద ఈ ఏడాది మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహించేందుకు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఏర్పాట్లు చురుగ్గా చేస్తోంది నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం నిర్మితమైన ఈ దేవాలయం సువిశాల ప్రాంగణంలో రాచూరు గ్రూప్ టెంపుల్స్ పర్యవేక్షణలో నిత్య పూజలతో విరాజిల్లుతోంది సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ఉభయాగవ్య సుమంగళ విగ్రహయా లింగిత మామాంగ విభో సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే సుందర దేవాలయాల నడుమ మహాశివుడు సంగం జాగర్ల ముడి ప్రజల పూజలు అందుకుంటున్నాడు స్వామి ఆలయంలో ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుండి ఇరవై నాలుగవ తేదీ వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండువుగా జరగనున్నాయి దేవాలయంలో సంగమేశ్వర స్వామితో పాటు బాలాత్రిపుర సుందరీదేవి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి శ్రీ పార్వతీ సమేత శ్రీ పాప వినాశేశ్వర స్వామి శ్రీ భద్రకాళి సమేత శ్రీ వీరభద్రస్వామి మరియు 
శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి శ్రీ కాలభైరవ స్వామి గ్రామ దేవతలైనటువంటి గంగాణమ్మ నాంచారమ్మ పోలేరమ్మ తల్లుల ఆలయాలు కొలువై ఉన్నాయి నైజాం నవాబు కాలం నుండి సంగమేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉందని రాచూరు జమీందారులు ఈ ఆలయ అభివృద్ధికి భూములిచ్చి నిత్య సేవలు అందిస్తున్నట్లు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి ఎల్ వెంకట్రావు వెల్లడించారు ఇటీవలే దేవాలయంలో పలు ఆధునిక పనులు చేపట్టామని ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ విచ్చేసి మహాశివరాత్రి ఏర్పాట్లను సమీక్షించినట్లు వివరించారు తెనాలి మండలం సంగమూ జాగల మూడు గ్రామాలు మేము చేసిన శ్రీ సంగమేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ది పద్దెనిమిది రెండు రెండు వేల ఇరవై నుండి ఇరవై నాలుగు రెండు రెండు వేల ఇరవై వరకు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మొన్న పదిహేనో తారీఖు తెనాలి శాసనసభ్యులు పర్యవేక్షించి తగు సూచన చేసి వెళ్ళున్నారు అదేవిధంగా భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తీర్థ ప్రసాదాలు వినియోగం చేయబడుతుంది యాభై మంది భక్తులు పాల్గొని శ్రీ స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాను శాలి మండపంపై సప్తఋషుల విగ్రహాలు పూలవనంలో రుద్రాక్ష మొక్క గంధపు చెట్లు ఆలయ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని మరింత శోభితం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు అదేవిధంగా గోమాతలు ఆలయంలో దర్శనమిస్తాయి వేలాదిగా భక్తులు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలి వస్తారని ప్రతిరోజు గ్రామంలో రథంపై ఉత్సవ ఊరేగింపు నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు పచ్చని పచ్చిక బయళ్లు చుట్టూత పొలాలు మరొక భాగాన తుంగభద్ర ప్రధాన కాల్వ నీటి గలగలల నడుమ అలరారుతున్న శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరి సమేత శ్రీ సంగమేశ్వర స్వామి మహాశివరాత్రి వైభవాన్ని తిలకించేందుకు లక్షలాదిగా భక్తజన సందోహం తరలి రావాలని అర్చక స్వాములు స్థల పురాణం తెలిపి ఆహ్వానించారు ప్రస్తుతం రాచూరు జమీందార్ కుటుంబానికి చెందిన మాణిక్యరావు సిద్ధార్థ వెంకట మార్కండేయరావు ఫ్యామిలీ ఫౌండర్గా ఉన్నట్లు వివరించారు పద్దెనిమిదో తారీఖున అంకురార్పణ పంతొమ్మిదో తారీఖున స్వామివారి ఊరేగింపు అభిషే విశేషంగా అభిషేకములు ఇరవయో తారీఖు కూడా విశేషంగా అభిషేకములు సాయంత్రము ఊరేగింపు ఉంటుంది ఇరవై ఒకటి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుండి లింగోద్భవ కాలం వరకు అభిషేకములు విశేష పూజలు లక్ష కుంకుమార్చన మొదలగు పూజా కార్యక్రమములు జరుగును సాయంత్రం ఆరు గంటలకు అఖండ జ్వాల తెల్లవారుజామున రెండు గంటలకు కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగును ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఇది ఇరవై రెండో తారీఖున ఉదయము బిందతీర్థంతో ప్రారంభమై ఊరేగింపుగా గ్రామ ప్రభల మీద స్వామివారి ఊరేగింపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి మహారథోత్సవం జరుగును తర్వాత ఇరవై నా ఇరవై మూడో తారీఖు వసంత సేవ సాయంత్రము అన్ని ఉత్సవములు అన్ని దేవుళ్ళను కలిపి పారువేట పారువేట ఉత్సవం జరుగును తర్వాత ఇరవై నాలుగో తారీఖు సోమవారం సాయంత్రం ఏకాంత సేవ ద్వాదశ ప్రేక్షణలు జరుగును ఇవి ఈ ఆలయంలో మహాశివరాత్రి సందర్భముగా జరుగు ఉత్సవ విశేషములు ఈ ఆలయ విశేషం ఏమనగా పూర్వము గోను గోవింద స్వామి నాయన సదా 
शिव शंभो शंकर शरण मे तव चरण युगम शर्वेव सर्वात्म सर्वद दुर्गत गर्वहरण विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण मे तव चरण युगम शिवाय नम ओं शिवाय नम शिवाय नम ओं नम शिवाय शिवाय नम ओं शिवाय नम शिवाय नम ओं नम शिवाय కొల్లిపర మండలం అతోట గ్రామంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే అన్నబతిని శివకుమార్ మహాశివరాత్రి పండుగకు ముస్తాబవుతున్న సంగం జాగర్లముడి శ్రీ సంగమేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుండి ఇరవై నాలుగవ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా మహాశివరాత్రి వేడుక ఆర్డీఓ గ్రీవెన్స్ కు ఇరవై తొమ్మిది అర్జీలు సమస్యల సత్వర పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని సబ్ కలెక్టర్ కొత్తమాస్ దినేష్ కుమార్ వెల్లడి మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీ నుండి ప్రారంభమయ్యే పదవ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి ఉప విద్యాశాఖాధికారి వి శ్రీనివాస్ వెల్లడి సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం